আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমার আজকের রেসিপি গুড়া দুধের ল্যাংচা ওপার বাংলার বিখ্যাত এই মিষ্টি তৈরি করতে সাধারণত ছানা এবং মাওয়া ব্যবহার করা হয়ে থাকে তবে আমি আজকে আপনাদেরকে গুড়া দুধ দিয়ে খুব কম সময়ে কিভাবে এই মিষ্টিটা তৈরি করা যায় সেই রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর এতে আমি কিছু টিপস শেয়ার করব এই টিপসগুলো ফলো করে যদি আপনারা এই মিষ্টিটা বানান তাহলে ঠিক এরকম পারফেক্ট মিষ্টি তৈরি হবে এই মিষ্টি তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি এখন আমি নিয়ে নিচ্ছি এক কাপ ফুল ক্রিম পাউডার মিল্ক এখানে নিয়েছি এক টেবিল স্পুন ময়দা এক টেবিল স্পুন সুজি এক টেবিল স্পুন চিনি এক টি স্পুন বেকিং পাউডার সবগুলো শুকনো উপকরণ এখন আমি চামচের সাহায্যে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি এখন দিয়ে দিচ্ছি দেড় টি স্পুন ঘি ঘিটা দেওয়ার পর ভালোভাবে শুকনো উপকরণগুলোর সাথে মেখে নিতে হবে ঘিটা মাখানোর পর দেখুন এরকম হবে এখন আমি ফেটিয়ে রেখেছি দুইটা ডিম তার থেকে প্রথমে একটু দিয়ে দিলাম একবারে দেওয়া যাবে না প্রথমে একটু দিয়ে মেখে নেবেন এভাবে আবারও একটু ফেটানো ডিম দিতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত স্টিকি ভাব না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত মিশাতে হবে কিন্তু একেবারে দেওয়া যাবে না দেখুন স্টিকি ভাব এসে গেছে ঠিক এরকম হবে এটা এখন আমি রেস্টে রেখে দেব পাঁচ মিনিটের জন্য আমি চিনি শিরাটা তৈরি করে নেব এখানে আমি চুলাতে একটা প্যান দিয়েছি চুলা রাসটা মিডিয়াম আছে রেখেছি এখানে দুই কাপ চিনি নিয়েছি আর তিন কাপ পানি নিয়েছি চিনিটা গলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে চিনিটা গলে গেলে আমি চুলাটা বন্ধ করে দেব পাতলা শিরা তৈরি করতে হবে সেটা তৈরি হয়ে গেছে আমি চুলা বন্ধ করে দিয়েছি এখানে আমি মিষ্টিগুলো তৈরি করে নিচ্ছি হাতে সামান্য একটু ঘি লাগিয়ে নিতে হবে ল্যাংচা মিষ্টি একটু লম্বাটে ধরনের হয় সবগুলো মিষ্টি আমার বানানো হয়ে গেছে তবে আপনারা যে কোনো শেপ দিতে পারেন এর থেকে একটু ছোট দিতে পারেন অথবা এর থেকে একটু বড় দিতে পারেন এখন মিষ্টিগুলো ভেজে নিতে হবে আমি চুলাতে একটা প্যান দিয়েছি চুলা রাস্তায় পর্যায়ে খুব কম রাখতে হবে একদম লো ফ্লেমে রাখতে হবে তেলটা গরম হয়েছে আমি মিষ্টিগুলো দিয়ে দিচ্ছি হালকা গরম হবে তেলটা এ পর্যায়ে মিষ্টিগুলো দিয়ে দিতে হবে মিষ্টিগুলো যখন দেখবেন যে এরকম ফুলে উঠেছে তখন চুলা রাস্তা একটু বাড়িয়ে দেবেন মিডিয়াম করে দেবেন মিডিয়াম ফ্লেমে মিষ্টিগুলো ভেজে নিতে হবে ল্যাংচা মিষ্টির কালারটা একটু গাঢ় করে ভেজে নিতে হয় মিষ্টিগুলো ভাজা হয়ে গেছে আমি এখন তুলে নিচ্ছি মিষ্টিগুলো তুলে নিয়েছি এখন আমি পাঁচ মিনিট এটা রেখে দেব ঠান্ডা হওয়ার জন্য একেবারে গরম মিষ্টি শিরাতে দেওয়া যায় না এখানে আমি শিরাটা আবারও গরম করে নিচ্ছি আর কয়েকটা এলাচ দিয়ে দিয়েছি ফ্লেভারটা সুন্দর আসার জন্য সেটা যখন ফুটে উঠেছে তখন আমি মিষ্টিগুলো দিয়ে দিচ্ছি এখন ঢাকনাটা দিয়ে দিলাম ঢাকনাটা দিয়ে এটা আমি দশ মিনিট রেখে দেব দশ মিনিট পর আমি ঢাকনাটা খুলেছি সেটা অনেকটাই শুকিয়ে এসেছে আবারও ঢাকা দিয়ে রাখলাম এখন আমি রাখবো পাঁচ মিনিটের জন্য পাঁচ মিনিট পর আমি চুলাটা বন্ধ করে দিয়েছি এখন আমি সিরাতে মিষ্টিগুলো রেখে দেব এরপর আমি আপনাদেরকে সার্ভ করে দেখাচ্ছি দেখুন মিষ্টিগুলো কত সুন্দর লাগছে দেখতে শিরা থেকে আমি তুলে নিয়েছি উপর দিয়ে একটু শিরা দিয়ে দিচ্ছি আপনারা মাওয়া দিতে পারেন আমি আপনাদেরকে একটা মিষ্টি কেটে দেখাচ্ছি এটা কতটা রসালো হয়েছে দেখুন মিষ্টিটা কাটার সাথে ভিতর থেকে একদম রস বের হয়ে আসছে সুন্দর লাগছে দেখতে গুঁড়া দুধ দিয়ে যখন আপনারা ল্যাংচা তৈরি করবেন ল্যাংচা মিষ্টি তখন আপনাদেরকে কয়েকটা টিপস ফলো করতে হবে প্রথম যে টিপসটা সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডারটা ব্যবহার করতে হবে এরপর দ্বিতীয় টিপস যেটা সেটা হচ্ছে আমি যেখানে সুজি ব্যবহার করেছি আপনারাও সুজি ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন আর তৃতীয় নম্বর যে টিপস সেটা হচ্ছে মিষ্টিগুলো ভেজে নেওয়ার সাথে সাথে আপনারা শিরাতে দিবেন না ভেজে নেওয়ার পর পাঁচ মিনিট রেখে ঠান্ডা করবেন তারপরে শিরাতে দিবেন তাহলে আপনারাও এরকম পারফেক্ট ল্যাংচা তৈরি করতে পারবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ